வணங்க மக்களே நீங்க பாக்கிறதுக்கு இது தமிழ் கமிஷன் ஜாட்டிவா இப்ப நம்ம சேனல்ல பாக்க போற விஷயம் கடல் தண்ணியை அதிகபட்சம் உப்பா இருக்கு சோ இந்த கேள்வியானது நம்ம எல்லாருக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் நான் நம்புறேன் சோ இந்த கேள்வி நீங்க எழுப்பி இருக்கீங்களா யாரு கிட்டயாது சோ நம்ம பீச் பார்க்கலாம் பாக்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம அதிகபட்சம் யோசிச்சிருப்போம் பட் ஆனா இது அதிகபட்சம் யார்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டோம் என்ன இதை கேட்டோம் அப்படின்னா யாராவது நம்ம கிண்டல் பண்றாங்களா அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதிகபட்சம் இந்த கேள்வியை நெக்லெக்ட் பண்ணிருப்போம் ஸோ அப்படிப்பட்ட நெக்லெக்ட் செய்யப்பட்ட இந்த கேள்வியை பற்றி நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட வரைக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கடல் தண்ணி ஏன் உப்பாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ஆசிட் ட்ரெயினை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காமல் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே ஐவாலும் கே டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வந்துருக்கேன் பிகாஸ் அந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அதில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆசிட் ட்ரெயின் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் இந்த பூமியில் விழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சாதாரண ஒரு மழையாக இருந்தாலும் சரி அது ஆசிட் ரெயின் தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல அட்மாஸ்பியரிக்கில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைட் கூட ரியாக்ட் ஆகி அது நம்ம பூமியில் கார்பானிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழும் இதோட பிஹெச்சி பற்றியும் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் பற்றியும் அதில் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் போட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க அதுலேயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது ஒரு ஆசிட் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமியில் விழுது ஸோ மணல்லையும் சரி தான் பாறைகளையும் சரி தான் உப்புகள் ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆசிட் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரைச்சிட்டு போயிடே இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் நடந்த ப்ராசஸ் கிடையாது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா வேற்று கிரகத்துலாம் வந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி வேற்று கிரகம் வந்திருந்தாலும் சூரிய வெப்பத்தால் அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வெளியே தாண்டி போக முடியாமல் இருக்குது அதன் பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கூல்டர் நைட்டு மழையாக பெஞ்சிட்டு இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் அதிகபட்சம் நடந்துகிட்டே இருக்குது நடந்துகிட்டே இருக்குது நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இப்படி நடந்துகிட்டே போனாலும் அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மினரல்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துல போய் சேருது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் எல்லாமே போய் சேருது அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கடல் தண்ணி மறுபடியும் எவாப்ரேட் ஆகுது மறுபடியும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழையாக பெஞ்சிட்டு மறுபடியும் உப்பு தள்ளிகிட்டே போயிட்டு மறுபடியும் கடலே விடுது ஸோ இதே மாதிரி தான் நிறைய ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே போகுது ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் தண்ணி அதிகமாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தது அப்படின்னா ஆற்று தண்ணியை உப்பு கறிக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குது புரியுது ஸோ ஆற்று தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு இருக்குது தான் பாஸ் அதை நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்எம்ஆர் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் அந்த ரிவர் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துக்கும் இல்லை அது எண்ட் ஆகிற இடத்துக்கும் இல்லை பாதி இருக்க இடத்துக்கும் சரி தான் மூணுத்துக்கும் வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீடிங்கில் கன்ஃபார்ம் காட்டும் இதில் எங்கெங்கெல்லாம் பீக் ஆகும் அப்படின்னு நல்லா தெளிவாகவே காட்டி கொடுக்கும் இதுவே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சான்று பட் ஆனால் அது நம்மளுடைய நாக்கால் நம்ம அதை உணர முடியாதுன்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருத்தமான விஷயம் ஸோ அப்படி உணர மாதிரினா நீங்களே நினச்சி பாருங்களா ஆற்று தண்ணி யாராலுமே பிடிக்க முடியாது நம்ம அதிக வச்சும் பயன்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளிடுவோம் ஸோ இதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் உப்பு தண்ணியை எப்படி நல்ல தண்ணியாக மாற்றுறாங்க அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த சேனல் நீங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பண்ணேன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறத இந்த வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல ஆசமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிறேன் டெல் தேங்க்யூ